、元のドサメンナンバーホストが送る恋愛婚活スクール NLC チャンネルということでやっていただいてますね。今日はですね、えー、記録するね、えー、モテない LINE10 選ということでやっていきたいと思います。じゃあこの動画はですね、えー、顔に関係なく、えー、僕みたいにイケメンじゃなくてもですね、彼女や嫁さんをね、えー、作れる方法、恋愛心理学の観点と、それで僕自身ね、ブサイクキャラでも、えー、ホストクラブでナンバーになった経験をもとにですね、解説をさせていただきます。で、この動画を最後まで見ていただくとですね、既読スルーされてしまって、えー、で、モテない LINE っていうのがね、わかりますので、失敗しない恋愛ができるようになります。じゃあやっていきましょう。じゃあね、今日ね、10個やっていきますね。今回だとちょっと短めになってると思いますけどね、やっていきましょう。じゃあまず一つ目、ね、えー、まあ、重たい LINE ですね。重たい LINE。ね、ガチ感が出すぎてる LINE。ね、あの、まあ、言ったらアプリで会うとか、まあ、どっか何でもいいんですけど、その時に、ね、じゃあどこどこご飯行こうよ、みたいな感じの時に、ガチ感が出すぎ。もうあなたのこと好きですよ、好きですよ、みたいな、その、重たい感じ。好きですよ、まるまるちゃん、かわいいね、好きですよ、みたいなのをバンバン入れてると、もう気持ち悪いわけですよ。ね。仲良くなったらまたいいんですけど、そうじゃない段階で、ガチ感出すぎるのは良くないですね。で、その次、二つ目いきましょう。ね。え、チャラオラインですね。僕の動画の中で、チャラいっていう言葉は、いいことなんですよ。っていうのを解説させていただくんですけど、これを言ってるのは、ガチのチャラい男に見られてしまうってことなんですよね。えー、例えば、年齢で分けるわけじゃないんですけど、ね、えー、例えば、30近い女性だったら、やっぱりもう、結婚したいわけですよ。まあ、そうじゃない女性もいるとは思うんですけど、ね、その女性に対してね、軽い感じで遊ぼうよみたいな感じで送るのは、うーん、こいつはただの遊び目的だなと思われてしまうんで、ね、しっかりとした言葉遣いであったりとか、ね、えー、お食事にね、ちゃんとね、お伝えさせていただきませんかっていうような形で、えー、まあ、やっていくっていう形ですかね。うん、だチャラいもあのー、一応脈ありではあるんですけどここで言ってるのはねちょっとですねえターゲットが違うんでターゲットがガチなのにこっちがちょっと軽い感じ出してしまうとそれもねえ記録するようになってしまうので気をつけていきましょう次ねえー、ガッツキラインですねはいえー、ラインではねあまりガッツいてはダメですね異性感情もちろん出していかなきゃいけないんですけど一番重要なのはあった時にしっかりと楽しいよ、ね、そしてちゃんとね異性感情入れていくっていうのが、えー、大切なんですねで、えー、LINE で、えっ、ー、と、ガチガチに固めるのは、さっきも言ってるのよくないので、あの、なんていうか、ちょっと不安になるぐらいがいいんですよ。ね。えー、本当にこの人私のことをいいと思ってるのかなって、ちょっと不安、なんなんだろうみたいな形で、で、会った時にめっちゃいいみたいなね。楽しいみたいな。こういうのを、えー、やっていくべきなんですよね。だから、連絡をまめに取りすぎてもよくないです。まあね、連絡まめにする人がいいですって、アプリでよく書いてあると思うんですけど、実際そんな連絡なくても、会った時に楽しかったら、ちょこちょこのラインでいいですねあなたに会うことがもうすごい嬉しいって思ってもらうことが重要ですさあ次ねえー、俺通信です今飲んでるよ今回こういうとこ旅行行ってきたみたいな俺通信はやめましょう次行きましょうねはいおいラインですねはいで既読スルーされてるわけですよされてるのにさらにもう一個送るまあ1個ぐらいだったら日にち開けて例えば LINE 送って3日間帰ってこないとまあその時点で優先順位低いわけですよでそこにさらに全然違う話題で入れるっていうのも僕の動画でお伝えしてるんですけどねでそこでさらにお依頼3つ目入れたらこれダメこれ絶対ダメね自分でもあると思うんですけどねえー、返してないなっていうことはあまりね重要度が低いわけなんですよねうんまあ、1日ぐらいだったらあれですけど、3日経ってて帰ってこないとないんで、そこに対してさらに LINE を2通3通入れるのはこれは NG ですね。はい、次。尋問 LINE ですね。はい、えー、お仕事は何されてるんですか好きなものは何ですか好きな食べ物は何ですかみたいなね。はい、この尋問 LINE。僕もあの、婚活パーティーをあの主催してるんで、よくね、えー、この尋問をしている男性を見るんですけど、もうまず間違いなくないですよね。はい。ね、えー、自分やられたら嫌だと思うんですよね。相手としてもなって考えるのも大切です。はい、次です。迷惑配信時間ラインですね。はい、もう25時過ぎてたら、大概の人寝てます。か、寝る前ですね。はい。なので、えー、まあ、職種にもよります。夜仕事をされてる方とか、夜勤の方とかいるんですけど、これ相手の立場になって考えるね。で、迷惑な時間帯じゃない時間にラインを送ってあげるってことですね。だから、相手が仕事中だったら、そこはね、加味してあげて、仕事終わったぐらいに送信してあげるってことですね。えここちゃんと気使ってください。はい、次、最速 LINE ですね。え最速。まだですかまだですかっていう LINE ですねえ。これやってしまうと、ね、余裕のない男、モテない男、つまり、モテないボスになる
でこれはやっちゃダメですね催促はしない相手があなたの LINE を待っていてあなたと会いたいあなたとお話したいと思ってたら催促なんかしません相手からバンバン LINE が来ますねそこになっていきましょうね僕の動画見ていただいたらね、えー、絶対ねそういう風になっていけますんでなので動画見逃してほしくないのでチャンネル登録そして質問ね、えー、どんどんねコメント欄にしていただけたら僕ね解決していきますので動画撮っていきたいと思いますので、ね、今のうちにチャンネル登録の方お願いいたします次複数質問ラインですね質問は1個でいいんですはいこのラリーの中で LINE のラリーの中で質問1個でいいですね複数例えば3つ質問投げたら相手が考えなきゃいけないんですよ返信文も考えるっていう時点でもうちょっとねしんどいわけなんですよねなので関係性ができていても3つぐらい質問投げるのは逆に立場だったらそれでもめんどくさいわけなんでね質問は1個にしましょうはいそして最後ですね今日暇みたいな感じですね。はい。これは大前提として、まあ言ってるんですけど、関係性ができてるんだったら、ね、お付き合いしてるとか、もう仲が良くなってるって感じは今日暇、明け遊ぼう、みたいな感じはいいんですけど、全然関係性ができてないのに今日暇、みたいな。一回しか遊んだことないのに、そういうラインを来られると、あ、私以外もこうやってポンポンポンポンって送って、当たった子だけに言ってんのかなって思われるんで、こうまた言うんですけど、チャラいよねって言われるのは、それを脈割と捉えるときは、女性慣れしてるでしょのチャラいは OK なんですけど、あからさまにいろんな女の子にこう、言ってるよね魅力がない状態だけどもやれればいいよねみたいな遊べればいいよねぐらいのそっちの方のチャラいは良くないんでこれ気をつけていただきたいと思いますいかがでしたでしょうかね今日恋愛心理学というかもうこれ実際僕が経験したことであったりとかオイラインなんかうちのメンバー特にやってしまって記録するになってしまったでもう連絡取れないっていう状況になったりしてるんでこれ実際にあった例なんでね、えー、今日はねまあ心理学っていうよりこう実際の例をお伝えさせていただきましたなので皆さんね、これね、絶対やらないようにお願いいたします。さあ、じゃあね、今日の動画いかがでしたでしょうかじゃあね、チャンネル登録の方とグッドボタンのね、えー、方お願いいたします。そしてですね、なんかわかんないことだったらね、コメント欄に入れてください。ね、えー、そして、えー、無料の個別オンライン相談やってますので、動画だけでは解決できないとか、今ここで悩んでるんで、もっと詳しいとこ聞きたいんだよで、実際俺の LINE のそのスクショ見て、ちょっと解説してくれよとかって言ってくれたら、僕そこね、解説させていただきますし、あなたの悩みを解決するためにサポートとかアドバイスさせていただきますので、ね、えー、無料の個別オンラインソナーなんで、携帯でもパソコンでもできますね。どんどん、えー、気さくにやってください。初回無料なんでね、ぜひぜひ活用していただけたらと思います。じゃあですね、また動画撮っていきたいと思いますのでね、えー、また動画でお会いいたしましょう。